വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഭൂമി മരവിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാതയ്ക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഭൂമി മരവിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ മരട് മേഖലയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പനമ്പള്ളി നഗർ കരിമുകൾ റോഡിനായി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ഭൂമി മരവിപ്പിച്ചതോടെ ജനം ആശങ്കയിലാണ് എറണാകുളം പനമ്പള്ളി നഗറിൽ തുടങ്ങി കൊച്ചു കടവന്ത്ര കണ്ണാടിക്കാട് വഴി ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടന്ന് തോമസ്പുരത്തിലൂടെ പേട്ട വഴി കരിമുകളിൽ എത്തുന്നതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട റോഡ് പദ്ധതി നിലവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഭൂമി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് ഒരു അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ കൊടുത്തു പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് പ്ലാൻ പാസ്സാക്കി കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ വീട് പണിതിട്ട് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അവിടെ പോകാനാണ് ജീവിക്കാൻ തന്നെ ശരിക്കും മാർഗമില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണത് വർഷങ്ങളായി കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കൊച്ചി മധുര കുണ്ണന്നൂർ മൂവാറ്റുഴ ദേശീയപാത പദ്ധതികൾക്കൊപ്പമാണ് അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രം പതിമൂന്ന് വർഷമെടുത്ത പുതിയ റോഡ് പദ്ധതിക്കായി കൂടി മരട് തോമസ്പുരം മേഖലയിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം പേരുടെ ഭൂമി മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കൊന്നും നഗരസഭ അനുമതി നൽകുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ മരടിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റോഡുകളാണ് കാരണം അറുപതും മുപ്പതും ഇരുപത്തിയേഴും മീറ്ററും വെച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തീർന്നുപോയാൽ അത് കൂടാതെയാണ് സി ആർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കനാൽ തീരത്ത് നിന്ന് അമ്പത് മീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ വീതിയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് കൊച്ചി സിറ്റി സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലാനിലുള്ള പനമ്പള്ളി നഗർ കരിമുകൾ റോഡ് മറ്റു പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഭൂമി മരവിപ്പിക്കലിനൊപ്പം മറ്റൊരു അശാസ്ത്രീയ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ കൂടി ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനം കൊച്ചി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ജിജീഷ് കർണാകരൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജിജീഷ് കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതി ആ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് പ്രതിഷേധം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ആളുകൾ എത്രമാത്രം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ പദ്ധതികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത അതുപോലെ തന്നെ കുണ്ടു കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് മൂവാറ്റൂർ വരെ നീളുന്ന മറ്റൊരു ദേശീയപാത ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കരിമുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് പദ്ധതിക്കായി വേണ്ടി പുതിയൊരു റോഡ് പദ്ധതിക്കായി കൂടി വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തോമസ്പുരം മരട് തോമസ്പുരം ഭാഗത്താണ് കണ്ണാടിക്കാട് ദേശീയ പാതയ്ക്കടുത്ത് ഒത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണത് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം നിരവധി പേരാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളും പോലും നടത്തുന്നതിന് ഉള്ള അനുമതി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അത് ഇത് എത്ര താളത്തേക്ക് നീളുന്നു എന്ന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കാരണം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു പദ്ധതികൾക്കായി കൊച്ചു മധുര ദേശീയപാതയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ഭൂമി മരവിപ്പിച്ചിടുക മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉള്ള അനുമതിയും നൽകാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഇവിടുത്തെ ഈ പരിസരവാസികൾ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രായമായവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഭൂരിഭാഗം സമയം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഈ ജനങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഈ പരിസരവാസികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഉറക്കില്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെ പോകും എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ പോയി താമസിക്കും ഏ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മൂലമ്പള്ളിയിൽ ഒഴിപ്പിച്ചു മൂലമ്പള്ളിയിൽ ഒഴിപ്പിച്ച് ആർക്കും പൈസയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർക്കും സ്ഥലവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും വാടകയ്ക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്
ഈ ഭാഗത്ത് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം മരട് പ്രദേശത്ത് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് പുരം മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രം നിരവധി ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടോന്ന് തുടക്കമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ പൈസ കൊടുത്ത് ശരിയായി നന്നാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടിൽ വെച്ച് അത് പണ്ടൊക്കെ കുടിലായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ തോന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞ് നടക്കണ കാര്യമല്ല പോകൂല അതിന് എവിടെ അറ്റം വരെ സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ മകൻ പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പൻ മരിച്ചിട്ട് ആറ് മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമാട്ട് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോകാനോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനോ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ ദൂരേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കടമെടുത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കടമെടുത്താണ് ഞങ്ങളത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകാൻ പോവുക എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ഞാനും വിഷമിച്ച് ഇതിനകത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് വർഷങ്ങളായി ഒരു ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് പകരം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ കാരണം നാൽപ്പത് മീറ്ററോളം ഉള്ള മുപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട റോഡ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയധികം വലിയ ഒരു വീതിയുള്ള റോഡിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവും ആവുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി പേരെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതല്ല വർഷങ്ങളോളം ഇത് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി കെട്ടിട കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതികൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലവിൽ ഒരു ചെറിയ വീട് പോലും നിർമ്മിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായി തന്നെയുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ ഈ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മുൻ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ആന്റണി ആശാമറവിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ കാണുന്നത് ഇത് മരട് വടക്കൻ മേഖല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഭീതിയിലാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവർക്കിടെ ഈ ഉണ്ടായ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഭൂമി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമാന്തരമായിട്ട് വീണ്ടും നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരാൻ പോകുന്നൊരു വീ ഒരു റോഡ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ മരട് നഗര നഗരസഭയിലേക്ക് ജി സി ഡിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മരടിലെ മൂന്നാം വാർഡ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് വീടുകൾ കാരണം പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും വീട് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ മരട് നഗരസഭയിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർക്കും പ്ലാൻ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നഗരസഭയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇപ്പോൾ എം ബി എന്നെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എം ബിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ല നിലവിലുള്ള എം എൽ എക്ക് അറിയില്ല ഇതിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല ഇത് ആര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഇത് കയറി ചെല്ലുന്നത് തന്നെ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ലോകത്തെങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് വേറൊരു റോഡ് ചെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡിങ്ങിലാണ് സാധാരണ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് വന്ന് കാണാതെ അവിടെയോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്ലാനാണ് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട പരിപാടി ഇവിടെ നടപടികൾ ചെയ്തില്ല അധികാരികൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരടില ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവരും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയ തന്നെയാണ് ശം ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് കൃത്യമായി പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്ത് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോലും ജി സി ഡി അതിനുശേഷമുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗമെല്ലാം ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത് പോലും പതിമൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ഒരു നിർമ്മാണങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ കഴിയാതെ ഈ ജനങ്ങൾ ഇത്രയധികം